அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபோனுடைய லுக்கை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நார்மலாக நம்ம ஃபோன் வாங்கின உடனே நம்ம ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஐக்கான் ஸ்டைல் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ப்ராண்டுக்கும் ஒரு ஸ்டைலில் வந்து அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அது வாங்கின புதுசில் நமக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கும் அது நாள் ஆக ஆக அந்த அப்பியரன்ஸ் வந்து நமக்கே ரொம்ப போரிங்காக தெரியும் அந்த லுக்கை நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அந்த ஐக்கானுடைய ஸ்டைல் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபோனுடைய லான்ச்சரை சேஞ்ச் பண்ணணும் நார்மலாக ஃபோனில் வந்து கொடுத்துருக்கூடிய அந்த லான்ச்சர் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஐக்கான் ஸ்டைலை நாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது டிஃபால்ட்டாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த லான்ச்சர்ஸில் வந்து கஸ்டமைசேஷன் ஆப்ஷன் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நார்மலாக இப்போ அந்த டிஃபால்ட் ஆப் இதில் உள்ள செல் பண்ணிட்டு ஹோம் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற அந்த இதில் போனோம்னா நான் நார்மலாக இப்போ சாம்சங் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அவங்க வந்து இந்த சாம்சங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு லான்ச்சர் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த லான்ச்சர் இந்த உடைய அந்த ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதோடைய ஓன் ஸ்டைல் இந்த ஸ்டைல் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஐக்கன்ஸ்லாம் ரொம்ப நெருக்கமாக லெட்டர்ஸ் தான் பார்த்தோம்னா ரொம்ப பெருசாக தெரியுது இது எனக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப போரிங்காக இருக்குது இது என்னால் சேஞ்ச் பண்ண முடியலை அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம வந்து லான்ச்சர் செட்டிங்கை நம்ம மாற்ற போகிறோம் ஸோ இதுக்காக ஃபோனில் வரக்கூடிய இந்த லான்ச்சரை நாம் வந்து அழிக்கணுமா தேவையில்லை அதை நம்ம டெலிட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது அதனால் நாம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லான்ச்சர் போட்டு நம்ம ஃபோனுடைய அந்த லுக்கை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இதுக்காக நாம் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிற ஒரு லான்ச்சர் அதோடைய நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நோவா லான்ச்சர் இந்த நோவா லான்ச்சர் ஆல்ரெடி நான் டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு ஃபோல்டரெலாம் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதோடைய அந்த அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது அந்த அப்பியரன்ஸை நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் அந்த நோவா லான்ச்சர் நான் இப்போ இங்கே காமிக்கிறது வெரி லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் இது வந்து ஸோ ஒன்ஸ் இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த நோவா லான்ச்சருடைய செட்டிங்ஸை நம்ம வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நார்மலாக லோ நோவா லான்ச்சரை பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு மூணு வீடியோ போடலாம் அந்தளவுக்கு இதில் வந்து கஸ்டமைசேஷன் ஆப்ஷன் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆப்ஷன்ஸை மட்டுமே நான் வந்து உங்கள்கிட்ட இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் டன் கொடுத்துட்டு வெளியில் வந்துடலாம் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய ஹோம் பட்டனை வந்து நான் வந்து ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நான் உள்ளே போய் லான்ச்சர் எந்த லான்ச்சர் நான் டிஃபால்ட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் ஹோம் பட்டன் எதுன்னு தெரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு உங்கள் ஃபோனுடைய செட்டிங்ஸில் உள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் வந்து அந்த லான்ச்சர் செட்டிங்கை நீங்கள் மாற்றலாம் ஸோ செட்டிங்ஸில் உள்ளே போய்ட்டு ஆப் அப்ளிகேஷன் மேனேஜர்னு ஒரு சில ஃபோனில் இருக்கும் இல்லை ஆப்ஸுன்னு இருக்கும் ஸோ அதில் போனீங்கன்னா டிஃபால்ட் ஆப் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் உள்ளே போய்ட்டு ஹோம் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் போனீங்கன்னா இப்போ நாம் இன்ஸ்டால் பண்ண அந்த நோவா லான்ச்சர் அங்கே இருக்கும் இல்லை எனக்கு இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க தெரியல அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு உங்களுடைய ஹோம் பட்டன் நீங்கள் எல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ புதுசாக ஒரு லான்ச்சர் உள்ளே வந்திருக்கிறதுனால டிஃபால்ட்டாக எந்த லான்ச்சரை யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத ஃபோன் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்கும் ஸோ ஜஸ்ட் இன்னோவா லான்ச்சரில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல்வேஸ் அப்படிங்கிற அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து சம ஆப்ஷன்ஸ் இது வந்து கேட்கும் இது எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்டார்ட் ஃப்ரெஷ் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை ஆல்ரெடி எனேபிள் இருக்குது அதை விட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க அடுத்து வந்து லைட் அதாவது ஒயிட் கலராக யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா டார்க்காக இல்லை வந்து டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்து அதோடைய கலரை சேஞ்ச் பண்ண மாதிரி டே டைமில் ஒயிட் ஆகும் நைட் டைமில் டார்க்காக வர மாதிரி நம்ம வந்து அதை ஆட்டோ மோடில் போட்டுக்கலாமா ஓகே அதை பற்றி நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்ளே கிளிக் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஐக்கான் டார்க் ஐக்கான் அண்டு ஸ்வைப் அப் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் டார்க் ஐக்கான் அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம ஃபோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப் ட்ரையராக ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரவுண்ட் பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உள்ளுக்குள் இருக்
எனேபிள் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு உங்களுடைய ஸ்க்ரீனில் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதில் மூணு ஆப்ஷன்ஸ் வரும் செட்டிங் விட்ஜெட் அண்ட் வால் பேப்பர் ரைட் இதில் செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஒன் பை ஒன்று நம்ம பார்க்கலாம் இதில் ஹோம் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் எதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஹோம் ஸ்க்ரீனில் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஹோம் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிறது எதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ இங்கே தெரியறதாங்க ஹோம் ஸ்க்ரீன் அடுத்து இன்னொரு ஆப்ஷன் நம்ம அதில் பார்த்தோம் என்ன சார் அப்படின்னா ஆப் ட்ராயர் ஸோ ஆப் ட்ராயர் அப்படின்னா எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஜஸ்ட் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நான் ஸ்வைப் பண்ணிட்டேன்னா இங்கே தெரியறதா ஆப் ட்ராயர் இப்போ இந்த ரெண்டோடைய செட்டிங்ஸையுமே நம்ம வந்து இதில் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம இதில் மாற்றிக்கலாம் ஸோ அகைன் நான் வந்து செட்டிங்ஸில் உள்ளே போகிறேன் ஹோம் ஸ்க்ரீன் இதில் உள்ளே போயிட்டு நம்ம இங்கே தெரியக்கூடிய இந்த ஐக்கான் அதோடைய சைஸ் எனக்கு என்ன சைஸில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன சைஸ் வேணாலும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சின்னதாக வேணுமா இல்லை பெருசாக வேணுமா நார்மலாக ஒன் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் டென் இந்த ரேஷியோவில் வச்சிங்கன்னா ஐக்கான் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அடுத்து வந்து கீழே வந்து உங்களுக்கு லேபிள்ஸ் இந்த லேபிள் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த கால்குலேட்டர் கிளாக் இமெயில் நோவ செட்டிங்ஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுடைய நேம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது வேணும்னா ஓகே என் லேபிள் எனேபிள் இருக்கட்டும் வேணாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை எடுத்துகிட்டிங்கன்னா அது போயிடும் ஸோ எனக்கு வேணும்னா அகைன் ட்விட் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ணிவிட்டு அந்த லெட்டர் சொல்லி அந்த கலரை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா இந்த கலர் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் என்ன கலர் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த கலரை நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பர்பிள் கலரை அந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் டிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கானுடைய அந்த லேபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் நமக்கு பிடிச்ச கலரில் நம்ம சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஷேடோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஷேடோ அப்படின்னா என்ன சார் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஷேடோவை எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் லெட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஃப்ரேம் கொடுத்த மாதிரி ஆல்ரெடி இருந்திருக்கும் அந்த ஃப்ரேம் வந்து போயிருக்கும் ஸோ அது நார்மலாக அது எனேபிள் இருந்தால் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அடுத்து வந்து இப்போ நோவா செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூ இல்லை வேர்ட்ஸ் வந்து ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனில் சிங்கிள் லைனில் இருக்குது எனக்கு டபுள் லைனாக வேணும் அப்படின்னா சிங்கிள் லைன் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை அன்டேக் பண்ணுங்கள் டபுள் லைனாக நமக்கு தெரியும் ரைட் இது வந்து டபுள் லைனாக இருக்கிறது ரொம்ப வந்து பெட்டராக தெரியும் இப்போது அடுத்த செட்டிங்ஸ் உள்ளே போகலாம் இப்போது இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டார்க் ஐக்கான் இதில் டார்க் அப்படின்னா எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபோனில் இங்கே தெரியுது இல்லையா இது தான் டார்க் இது வந்து டெஸ்க்டாப் அடுத்து இது வந்து ஆப் ட்ராயர் ரைட் இப்போது இந்த டார்க்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஐக்கான் அதோடைய அந்த லேபிள்ஸ் எப்படி எனேபிள் பண்ணுறது அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் எப்படி கொடுக்குறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் அகைன் செட்டிங்ஸில் உள்ளே போங்க ஹோம் ஸ்க்ரீன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டார்க் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டாக் பேஜ் உங்களுக்கு எத்தனை வேணும் அப்படின்னா எத்தனை வேணுன்னு நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் பட் வந்து நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் டிஃபால்ட்டாக வரக்கூடிய அந்த லாஞ்சஸில் ஒரு பேஜ் தான் அங்கே செட் பண்ண முடியும் இதில் நீங்கள் எத்தனை பேஜ் வேணாலும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அஞ்சு பேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இதில் செட் பண்ணிக்கலாம் நான் நார்மலாக இப்போ வந்து த்ரீ பேஜ் நான் வந்து செட் பண்ணுறேன் செட் பண்ணிவிட்டு அங்கே எப்படி தெரியுது அப்படிங்கிறத ஒன்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ரைட் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி த்ரீ பேஜஸ் நமக்கு வந்து தெரியும் சரிங்க இப்போ இதோடைய இதுக்கு நம்ம பேக்ரவுண்ட் எப்படி கொடுக்குறது ப்ளஸ் இதோடைய அந்த லேபிள்ஸ் எப்படி எனேபிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அகைன் செட்டிங்ஸில் உள்ள போய்ட்டு ஹோம் ஸ்க்ரீன் அண்ட் டாக்கு அதில் ஐக்கான் லேஅவுட் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனில் உள்ள போனீங்க அப்படின்னா இந்த லேபிள் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லேபிள் வந்துடுச்சு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் செலவு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒயிட் நார்மலாகவே பெட்டராக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு ஒயிட் அப்படியே இருக்கட்டும் ப்ளஸ் இதில் வந்து ஒவ்வொரு செட்டிங்ஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து ஃபாண்ட்டுடைய சைஸே நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப பெருசாக வேணுமா வச்சுக்கலாம் இல்லை நார்மலாக வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் ஃபாண்ட்டோடைய ஸ்டைல் வந்து மீடியமாக அதில் கொடுத்துருப்பாங்க மீடியம் அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் இது அடுத்து வந்து லைட் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் நமக்கு வந்து அதை நல்லா கவனித்தா தெரியும் ரைட் இப்போ நான் வந்து நார்மல் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வெளியில் வர்றேன் இப்போ டாக்கு அந்த பேஜுக்கான பேக்ரவுண்ட் அப்பட
இல்லை ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ட்ரான்ஸ்பரன்சி செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பேக்கில் வாங்க இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப் ட்ராயர் அதோடைய ஸ்டைல் நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நார்மலாக இப்போ அப்ட் ட்ராயர் அதோடைய ஸ்டைல் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் இது தாங்க அப் ட்ராயர் இப்போ இதில் வந்து ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது எனக்கு சுத்தமாகவே பிடிக்கல ப்ளஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா ரீசெண்டாக நம்ம யூஸ் பண்ண அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இங்கே தெரியும் வேணும்னா என்னை வச்சுக்கலாம் வேணும்னா அதையும் டிசபிள் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்ச் பார் இதையும் கூட நம்ம வந்து எனக்கு இந்த ஸ்டைல் பிடிக்கல அப்படின்னா அதையும் கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் அப் ட்ராயர் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை உள்ளே போய்ட்டு நம்ம அங்கே பார்த்தோம் அந்த அப் ட்ராயர் வந்து ஸ்வைப் பண்ணுறது வந்து அப் அண்ட் டவுனில் இருந்துச்சு அது வெர்டிக்கலில் இருக்குது அதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹரி சாண்டலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ ஹரி சாண்டலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ரைட் அடுத்து இந்த பேக்ரவுண்ட் எனக்கு ஒயிட் வேண்டாம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்பரன்சி வச்சுங்க எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்பரன்சி அப்படின்னா ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் நான் ட்ரான்ஸ்பரன்சி செட் பண்ணுறேன் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி கலர் வந்து பிளாக் இதை செட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போது அங்கே பார்த்தோம் ஒரு மூணு அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அதையும் ஒரு தடவை காமிச்சிட்றேன் ரைட் இப்போ இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இங்கே மூணு அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத முன்னாடி ஹோம் பேஜில் காமிச்சோம் அது நமக்கு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி பண்ணுறது ஜஸ்ட் உள்ள போங்க அதில் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்டு ஆப் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போது அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவுமே வராது ரைட் இப்போ நார்மலாக இந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஐகான் லே அவுட் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் உள்ளே போங்க இதில் ஐகானுடைய லே அவுட் வந்து என்ன சைஸ் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஐகானுடைய சைஸ் சேஞ்ச் பண்ணலாம் லெட்டர்ஸுடைய அந்த சைஸ் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஐகானை சேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து நம்ம டெஸ்க்டாப்பில் என்ன சைஸ் வச்சுருக்கோமோ அதே சைஸ் வர்ற மாதிரி இங்கே லாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லை இண்டிவிஜுவலாக டெஸ்க்டாப்பில் எங்களுக்கு ஒரு சைஸ் வேணும் டாக்கில் ஒரு சைஸ் வேணும் இல்லை அவுட் ட்ராயரில் ஒரு சைஸ் வேணும்னா நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் செ செட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் கலர் வந்து இங்கே இப்போ நார்மலாக பிளாக்கில் இருக்குது நான் அதை வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த நோவா மேனேஜர் பை நோவா அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் ஒயிட் அப்படிங்கிற அந்த கலரை நான் செட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அது தான் பார்க்குறது நல்லாயிருக்கும் இந்த ஷேடோவை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரைட் வெளியில் வாங்க இப்போ அதோடைய லுக் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ரைட் இது தாங்க அதோடைய பேசிக் லுக்கு இப்போ இந்த சர்ச் பார் இதோடைய ஸ்டைலை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்கலாம் ஆப் ட்ராயர் அதில் உள்ளே போய்ட்டு சர்ச் பார் அதோடைய ஸ்டைல் வந்து இந்த டேப் பார் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பார் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் டேப் பார் அப்படிங்கிறத எனேபிள் பண்ணிட்டு டேப்போடைய ஸ்டைல் வந்து எப்படி வேணும்னு சொல்லிதுன்னா மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதுவே நல்லாயிருக்கும் அதில் என்னென்ன ஷார்ட்கட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நார்மலாக நோவா லான்ச்சரில் த்ரீ ஷார்ட்கட்ஸ் தராங்க ஒன்று சர்ச் ஆப்ஷன் ப்ளே ஸ்டோரும் அங்கே ஷார்ட்கட் தராங்க ப்ளஸ் மெனு பட்டன் ரைட் டன் கொடுத்துருங்க டன் கொடுத்துட்டு வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தெரியும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுக்குன்னா சர்ச் பாருடைய ஸ்டைல் வந்து மாறி இருக்குது மெனு பட்டன் நோவா லான்ச்சருடைய அந்த செட்டிங்ஸ் இதை வந்து நம்ம இதில் எனேபிள் பண்ணலாம் ப்ளஸ் வந்து ப்ளே ஸ்டோருடைய ஷார்ட்கட்ஸ் நமக்கு வந்து இதில் நமக்கு வந்து ஷார்ட்கட் இதில் கிடைக்குது ப்ளஸ் சர்ச் பார் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு கிடைக்குது ப்ளஸ் வந்து ஆப்ஸ் இந்த ஆப்ஷனில் உள்ள போய் இந்த இது வந்து ஒரு இதோடைய செட்டிங்ஸை பற்றி நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ரைட் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னா இந்த ஐக்கானுடைய ஸ்டைல் எனக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் செட்டிங்ஸில் நோவா செட்டிங்ஸில் உள்ளே போங்க உள்ளே போய்ட்டு லுக் அண்ட் ஃபீல் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனில் உள்ளே போனீங்கன்னா ஐக்கான் ஸ்டைல் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க ரவுண்டர்ட் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸ்கொயர் கில் இருக்குது ரவுண்ட் இருக்குது ஃபாலோ சிஸ்டம் சிஸ்டமில் என்ன சைஸ் இருக்கும் என்ன சேஃப் இருக்கோ அதே சேஃப் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி லீஃப் சேஃப் வந்து அதாவது டியர் ட்ராஃப் சேஃப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அதையும் கூட நீங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன மாதிர
ஜஸ்ட் இதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த அப்ளிகேஷனுடைய நேம் என்ன சொல்லி பார்த்தோம்னா டீலக்ஸ் எஸ் நைன் ஐக்கன் பேக் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இந்த அப்ளிகேஷனை ஜஸ்ட் இன் ஓகே இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு டன் கொடுத்துட்டு வெளியில் வந்துடுங்க இப்போது நோவா செட்டிங்ஸில் ஜஸ்ட் உள்ளே போயிட்டு லுக் அண்ட் ஃபீல் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனில் போயிட்டு ஐகான் ஸ்டைலில் உள்ளே போயிட்டு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நாம் அங்கே இன்ஸ்டால் பண்ண அந்த அப்ளிகேஷன் இங்கே வரும் ஐகான் தீம் அப்படிங்கிற அந்த செட்டிங்ஸை பாருங்கள் இதில் உள்ள போனிங்கன்னா த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் சிஸ்டம் இது ஃபோனில் நார்மலாக வரக்கூடியது மேட்ச் மாலோ அப்படிங்கிறது நோவா லான்ச்சர் டிஃபால்ட்டாக தரக்கூடிய ஒரு ஐகான் இது நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐக்கான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் இதை நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஐக்கானை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஐக்கானுடைய சேஃப் வச்சுக்கோங்க ரைட் நான் வந்து நார்மலாக ஃபாலோ சிஸ்டம் ஐக்கான் அப்படிங்கிறத நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபோனுடைய ஐக்கானுடைய ஸ்டைல் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது தாங்க நோவா லான்ச்சருடைய ஸ்பெஷல் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஐக்கானுடைய அந்த நேம் வந்து பார்த்தோம்னா லென்த்தாக இருக்கிறதுனால பாதி நேம் தெரியும் பாதி நேம் வந்து டாட் டாட்டாக தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ப்ளூ லைட் ஃபில்டருக்கான அந்த இடத்துல மறைஞ்சிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு ஃபுல்லாக தெரியணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நோவா செட்டிங்கில் உள்ளே போய்ட்டு ஆல்ரெடி நம்ம ஆப் ட்ராயரில் உள்ளே போய்ட்டு இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஐக்கான் லேஅவுட் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனில் இந்த சிங்கிள் லைன் அப்படிங்கிறது டிக்காக இருக்குது இல்லைங்களா அதை ஜஸ்ட் எடுத்துனா டபுள் லைனில் நமக்கு தெரியும் இப்போ வெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஐக்கானும் நமக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு டபுள் அதாவது டபுள் லைனில் அந்த ஐக்கானுடைய அந்த லேபிள்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் ரைட் இப்போ எனக்கு பிடிக்காத அப்ளிகேஷன்ஸை நான் எப்படி ஹைட் பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ஆப்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த டேப் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எடிட் டேப் அதில் உள்ள அப்படின்னா கீழே ஹைட் ஆப்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணாத அப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் வந்து இதில் டிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கூகுள் ட்ரைவ் நான் யூஸ் பண்ணுறதில்ல எக்ஸல் அண்டு இது மாதிரி கேலக்ஸி ஆப்ஸ் இது மாதிரி தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன் ஹேங்கவுட்டு இது மாதிரி நிறையா சிஸ்டம் டிஃபால்ட் அப்ளிகேஷன் நம்ம அதை வந்து டெலிட் பண்ண முடியாது அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது அதனால் ஜஸ்ட் நம்ம மறைச்சி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அதிகமாக அப்ளிகேஷன் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம தேடும்போது நமக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன்ஸை ஜஸ்ட் ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹைட் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு அங்கே அப்பியர் ஆகாது ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணாத அப்ளிகேஷன்ஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி மறைச்சிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ஸ்பெஷல் இந்த லான்ச்சரில் ஜஸ்ட் இப்போ வந்து நீ என்ன பண்ணலாம் வெளியில் வந்துடுங்க வெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹைட் பண்ண அப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவுமே இங்கே தெரியாது சரிங்களா இப்போது அடுத்து இந்த டேப் பார் இந்த சாரி இந்த டாக் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பேஜஸ் இருக்குது த்ரீ பேஜஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது நமக்கு என்னெல்லாம் ஷார்ட்கட்ஸ் தேவையோ அதை நம்ம இங்கே எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து இந்த விட்ஜெட் எனக்கு வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னா விட்ஜெட்டில் எனக்கு என்ன வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா இந்த வெதர் விட்ஜெட் நான் வந்து வைக்க போகிறேன் ரைட் இந்த வெதர் விட்ஜெட்டில் இதை எடுத்து அப்படியே லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்து கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து நமக்கு டைம் தெரியும் ப்ளஸ் வந்து என்ன டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறத நமக்கு இதில் காமிக்கும் அடுத்து நார்மலாக நம்ம ஃபோனில் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம வந்து இங்கே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அதையும் கூட நம்ம இங்கே முன்னாடி கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் தேவையில்லாத நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் நான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண போகிற அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் மட்டும் நான் எடுத்து கொண்டு வந்து இல்லை ஜஸ்ட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்வைப் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கீழே வந்துடும் ஸோ நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸ் மட்டுமே நம்ம இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் மெசஞ்சர் அடுத்து வந்து நான் மை ஃபைல் இதை யூஸ் பண்ணுவேன் இதை இங்கே கொண்டு வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் ஓகே வாட்ஸ்அப் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட்
சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த இது நல்லாயிருக்கு அடுத்து வந்து சர்ச் விண்டோ எது நடக்குன்னா நமக்கு வந்து நார்மலாக கூகுளில் தான் நம்ம வந்து சர்ச் பண்ண யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வெப்செட்டில் சர்ச் பார் நமக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஹோம் ஸ்க்ரீன் இதில் சர்ச் பார் ப்ளேஸ்மெண்ட் நன் இருக்கு இல்லைங்களா விட்ஜெட் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வெளியில் வந்து பாருங்கள் நமக்கு மேலே இந்த ஆன்சர் அதோடைய ஹோம் பேஜில் நமக்கு வந்து சர்ச் பார் அது நமக்கு தெரியும் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் நமக்கு வந்து தெரியும் ப்ளஸ் வந்து இன்றைக்கி என்ன மந்த்து டேட்டு டே இது எல்லாமே நமக்கு வந்து இங்கே கிளியராக தெரியும் அண்ட் ஐ கான்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இதில் வந்து ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு ஐகான் இப்போ வந்து ஃபோன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஐகான் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம ஸ்வைப் ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது இப்போ நார்மலாக இதை தொட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய இந்த காண்டாக்ட்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதை ஜஸ்ட்டு ஸ்வைப் பண்ணோம் அப்படின்னோம்னா அதில் வேறு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகிறத நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எடிட் உள்ளே கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் நன் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் இருக்குங்களா அதில் இந்த ஆரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு வேணுமோ இதில் வந்து நோவாவுடைய ஷார்ட்கட் சம் ஷார்ட்கட் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து என்ன அப்ளிகேஷன் வேணும் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஷார்ட்கட் வேணுனாலும் நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அப்ளிகேஷன் எனக்கு வேணும் நான் வந்து ஃபோன் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் இப்போ பக்கத்தில் அந்த ஆப்ஷனில் ட்ரூ காலர் ஆப்ஷனை வந்து நான் வச்சுக்க போகிறேன் ஏன்னா ஒரே இடத்துல ரெண்டு அப்ளிகேஷனை நான் வந்து எனேபிள் ப அதாவது யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து ட்ரூ கலரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஓகே டன் கொடுத்துருங்க இப்போ இதில் வந்து நார்மலாக ஒரு ஐக்கன் தான் நமக்கு தெரியும் ஜஸ்ட் இதை ஸ்வைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா ட்ரூ கலர் ஓப்பன் ஆகும் பார்த்தீங்களா அடுத்து வந்து அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஐக்கானுக்கு பக்கத்துலேயும் நீங்கள் வந்து எடிட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து நார்மலாக என்னென்ன அப்ளிகேஷன் ஷார்ட்கட் உங்களுக்கு வேணுமோ அதை நீங்கள் ஷார்ட்கட்டில் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து நம்ம இதில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படி இந்த கூகுள் நவ் லான்ச்சர் இதில் வரக்கூடிய ஒரு ஷார்ட்கட் அதாவது கூகுளுடைய அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம சைடில் இருந்து ஸ்வைப் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வரணும் அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம அதை நமக்கு இங்கே எனேபிள் பண்ணுறது அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதுக்கு இந்த நோவா கூகுள் கம்பெனியன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் இதை ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணாலுமே போதும் இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் டன் கொடுத்துட்டு இப்போ வெளியில் வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஸ்வைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எனேபிள் ஆயிரும் ஸோ இதில் ரீசெண்டாக கூகுளில் என்ன மாதிரியான நியூஸ் வந்து வந்துட்டுருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம இதில் வந்து பார்க்க முடியும் இது ரொம்ப நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்ததாக இதில் நம்ம அடுத்ததாக இதில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம ஃபோனுக்கு வரக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து அந்த ஐக்கானுக்கு பக்கத்துலேயே நமக்கு எப்படி தெரிய வைக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு மிஸ்டுக்கால் வந்திருக்குன்னா இந்த ஃபோன் ஐக்கானுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மிஸ்டுக்கால் அந்த அலர்ட் நமக்கு வந்து இங்கே தெரிகிற மாதிரி அதை எப்படி நம்ம கொண்டு வர்றது அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு செட்டிங்ஸில் உள்ள போங்க அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின் சொல்லி பார்த்தோம்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பேச்சஸ் அப்படிங்கிறதுல இருக்குது இதில் வந்து நன் அண்ட் டைனமிக் பேச்சஸ் டாட்டு நியூமரிக் பேச்சஸ் அப்படின்னு இதில் வந்து ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நன் அப்படிங்கிறது இப்போ நார்மலாக அதுதான் எனேபிள் இருக்குது எந்த ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் நமக்கு எங்கே தெரியாது இப்போ டைனமிக் பேச்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை வந்து நம்ம எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு செட்டிங்ஸ் எனேபிள் பண்ண சொல்லி கேட்கும் தீஸ் பேச்சஸ் ரெக்கையர் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆக்சஸ் டேப் இயர் நான் டேப் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் நோவா லஞ்சரை ஜஸ்ட் எனேபிள் பண்ணுங்கள் அளவு கொடுங்க அளவு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு ஐக்கான் தெரியும் இது எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த கா அந்த அந்த கார்னரில் வச்சு நீங்கள் வந்து அதை ஓகே பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இந்த டாப் ரைட் கார்னரில் எனக்கு தெரியுங்கிறதுக்காக நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் ஐக்கானுடைய சைஸ் வந்து ஸ்மாலாக வேணுமா மீடியமாக வேணுமா லார்ஜாக வேணுமா லார்ஜ் நல்லாயிருக்கும் ரைட் இதை செட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் பேக் வந்துடுங்க சப்போஸ் இப்போ உங்கள் ஃபோனில் எதுலையாவது ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே தெரியும் இதில் வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக இப்போ எனக்கு எந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரலை அதனால் தெரியல வந்ததுன்னா அந்த ஐக்கானுக்கு பக்கத்தில் அந்த நோட்டிஃபிகேஷனுடைய அந்த ஐக்கான்
ஸோ ஜஸ்ட் அந்த மாதிரி கலர் பிடிச்ச கலரு செல் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே வந்து அந்த லைன் மட்டும் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம செல் பண்ண கலரில் நமக்கு தெரியும் ப்ளஸ் வந்து இந்த ட்ராயரில் கூடிய ஐக்கான்ஸை மூவ் பண்ணும்போது எந்த பேஜில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத மூவ் பண்ணுறத காமிக்கிறது கீழே ஒரு லைன் தெரியும் இந்த லைன் வேணும்னா நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா டிசபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா ஜஸ்ட் செட்டிங்ஸு அகைன் உள்ளே போய்ட்டு ஹோம் ஸ்க்ரீன் உள்ளே போங்க ஸோ அதில் பேஜ் இண்டிகேட்டர் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் வேணும்னா எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா நான் கொடுத்துருங்க இல்லை வேணும்னா என்ன ஸ்டைலில் உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எத்தனை பேஜஸ் இருக்கோ அத்தனை பேஜஸ் வந்து டாட் அத்தனை டாட் காமிக்கும் இப்போ நான் கொடுக்குறேன் இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் ஓகே இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து இப்போ அவுட் ட்ராயரில் நம்ம அந்த அவுட் ட்ராயருடைய அந்த அனிமேஷன் எப்படி நமக்கு சேஞ்ச் ஆகணும் அதாவது ஒரு ட்ராயர்லேருந்து இன்னொரு ட்ராயருக்கு நம்ம மூவ் ஆகும்போது அதோடைய அந்த ஸ்க்ரோல் ஆப்ஷன் அந்த ஸ்க்ரோல் அனிமேஷன் நமக்கு வந்து எப்படி தெரியணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இதில் பார்க்கலாம் ஸோ அட்வான்ஸில் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரோல் ஏஜென்ட்டு சாரி சாம்பிள் ஸோ ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்டை செல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் நமக்கு தெரியும் கியூபு காட் ஸ்டாக் டேப்லெட் ரெவால்விங் டோர் ஸோ என்ன மாதிரி ஸ்டைலில் உங்களுக்கு வேணுமா ஃப்ளிப்பு ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நான் கியூப் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை செல் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் வந்து இன்ஃபினிட் ஸ்க்ரோல் அப்படின்னா என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் இப்போ ஜஸ்ட் நான் பேக்கில் வந்துட்டேன் இப்போ வந்து நான் இந்த ட்ராயரை நான் வந்து மூவ் பண்ணும்போது இதில் நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த ட்ராயர் மூவ் ஆகக்கூடிய அந்த அனிமேஷன் வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அடுத்து வந்து இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு ஒவ்வொரு பேஜ் நான் மூவ் வரேன் ஃபஸ்ட்டு பேஜ் செகண்ட் பேஜ் தேர்டு பேஜ் ஃபோர்த்து பேஜ் நான் மூவ் ஆக முடியாது ஸோ அந்த இடத்துல நான் மூவ் ஆகணும் ஏன்னா கண்டினியூஸாக அப்படியே வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு செட்டிங்ஸில் உள்ளே போய்ட்டு அந்த இடத்துல இன்ஃபினிட் ஸ்க்ரோல் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் கண்டினியூஸாக அந்த பேஜ் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது ஒரு ஸ்பெஷல் இந்த லான்ச்சரில் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த லான்ச்சரில் இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே நான் வந்து இப்போ சொல்லிட்டு முடியாது உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் தேவைப்படுதோ அதை நீங்கள் வந்து வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷனில் போய்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் முடிஞ்சால் அடுத்த வீடியோவில் அதை பற்றி நான் வந்து கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன